पूजा सिंघल के ऊपर ईडी की कार्रवाई की शुरुआत में जितना भारी नोटों का बस्ता मिला था उतना ही भारी दस्तावेजों का जखीरा भी है कभी जिस तरह के बक्से में पूजा सिंघल के काले नोटों का जखीरा ले जाया गया था उसी प्रकार के बक्सों में मंगलवार को उनके काले कारनामों का पुलिंदा कोट लाया गया दरअसल मंगलवार को ईडी ने निलंबित खान सचिव पूजा सिंघल और सी सुमन कुमार सिंह के खिलाफ पाँच पन्नों की चार्जशीट फाइल की वैसे भी सालों के काले कारनामों का कच्चा चिट्ठा दो चार पन्नों में समाता नहीं मंगलवार को ईडी की टीम दो बक्सों में पाँच हजार पन्नों की चार्जशीट लेकर कोर्ट पहुंची। जिन दो अधिकारियों ने इसे उठाया है उन्हें देखकर लगता है कि पूजा सिंघल ने अपने नेक्सेस का इस्तेमाल करके जो काले कारनामे किए हैं नोटों का जो जखीरा बरामद किया है जो भ्रष्टाचार किए हैं उसका हिसाब किताब बहुत भारी है ये बक्से बताते हैं की सफेद पोषों के स्याह कारनामों का बोझ जनता के भाग्य पर कितना भारी पड़ता है इन बक्सों में न केवल पूजा सिंघल के भ्रष्टाचार का लेखा जोखा है बल्कि राज्य की उस जनता का हक भी है जो उनसे छीन लिया गया दरअसल मंगलवार को प्रवर्तन निदेशालय ने निलंबित खान सचिव पूजा सिंघल और सीए सुमन कुमार के खिलाफ पाँच हजार पन्नों की चार्जशीट फाइल की ईडी की टीम दो बक्सों में दस्तावेजों को लेकर कोर्ट पहुंची थी चार्जशीट में कहा गया है कि मामले की जांच अभी जारी है गौरतलब है कि 6 मई 2022 को ईडी की टीम ने पूजा सिंघल और उनके करीबियों के छह राज्यों में मौजूद कम से कम 25 ठिकानों पर छापेमारी की थी छापेमारी के दौरान ईडी की टीम ने निलंबित आई पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा के सी सुमन कुमार सिंह के आवास और कार्यालय से उन्नीस करोड़ इकतीस लाख रुपए की नकदी बरामद की थी नकदी के साथ साथ ईडी की टीम ने अलग अलग जगहों पर इन्वेस्टमेंट से संबंधित दस्तावेज भी बरामद किए थे ईडी ने मामले में 11 मई को पूजा सिंघल को गिरफ्तार किया था 25 मई को होटवार जेल भेजे जाने से पहले पूजा सिंघल से ईडी ने 14 दिन तक पूछताछ की इस दौरान पूजा सिंघल से खूंटी जिले में मनरेगा घोटाला सहित पल्स हॉस्पिटल के निर्माण तथा प्रबंधन में उनकी भूमिका को लेकर सवाल पूछा गया पूजा सिंघल से पूछताछ में ईडी को राज्य में अवैध खनन से जुड़ी कई अहम जानकारियाँ हाथ लगी मामले में दुमका पाकुड़ और साहिबगंज सहित कई अन्य जिलों के डीएमओ से भी पूछताछ की गई अवैध खनन मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा का नाम भी सामने आया इधर हाल ही में पूजा सिंघल ने अपने खराब स्वास्थ्य का हवाला देकर जमानत की गुहार लगाई है बीते सोमवार को ईडी की विशेष अदालत में पूजा सिंघल की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई अब इस मामले में अगली सुनवाई 12 जुलाई को होगी उस दिन तय होगा कि पूजा सिंघल को जमानत मिलेगी या नहीं पूजा सिंघल प्रकरण लगातार सुर्खियों में बना हुआ है ये मामला न केवल राज्य बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी सुर्खियों में बना रहा बायोम डॉक्टर बनने का है सपना मगर सही गाइडेंस की है कमी तो आए बायोम रांची में सिर्फ मेडिकल की तैयारी के लिए एक बेहतरीन संस्थान नीट और एम्स की तैयारी के लिए सन 2001 से मेडिकल प्रिपरेशन के लिए सबका भरोसेमंद संस्थान बायोम इनो एवं नगर टोली रांची